ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மோர்மிளகா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மொறு மொறு மெதுவடை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் பச்சரிசி இது ரெண்டையும் போட்டு நல்லா ஊற வைக்க போகிறோம் நல்ல ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்தேன் அப்படின்னா அந்த தண்ணி பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக அதுக்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி நல்லா ஊற எடுத்து இப்போது அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு பெருங்காயம் மிளகு இதெல்லாம் தான் இதுக்கு தேவை இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து ஒரு பா மிக்சர் ஜாரில் மாற்றி நான் அரைச்சிட்டு போகிறேன் நீங்கள் வந்து தண்ணி ஊற்றி அரைக்கக்கூடாது பச்சை மிளகாவும் நான் சேர்த்து அரைச்சிடுவேன் தண்ணி தெளித்து தெளித்து தான் வடமாக வரைக்கணும் ஊற்றி அரைச்சிட்டு எல்லாம் வடையாக வராது அப்புறம் போண்டாவாக தான் போடணும் நம்ம எண்ணெயும் குடிக்கும் இப்போ பார்த்தேன் அப்படின்னா இந்த பந்து கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம அரைக்கணும் அரைக்கரைச்சும் உப்பும் சேர்க்க மாட்டோம் ஏன்னா தண்ணி நீர்த்துடும் மாவு அதுக்காக அரைச்சி விட்டு தான் சேர்க்கணும் பாருங்கள் மாவில் பெருங்காயம் உப்பு மிளகு இது மூணும் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மிளகு வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவா பச்சை மிளகாய் வேணுன்னு நீங்கள் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பெரிய வெங்காயம் நான் ஒன்று பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேணால் சின்ன வெங்காயமும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஏன் பச்சரிசி சேர்க்குறோம் ஆ அதுக்கு முன்னாடி நன்னா மாவை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்ல பசிஞ்சுண்டேன்னா நன்னா வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாவை செக் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியான ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அதை நீங்கள் அதில் போட்டேல் அப்படின்னா பந்து மாதிரி அப்படியே மிதக்கும் தண்ணில் இப்போ மாவு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் ரெடி ஆகிடுது இப்போ நம்ம வந்து வடை பண்ணுறதுக்கு சட்டியில் எண்ணெய் வச்சு அடுப்பு ஆன் பண்ணிடலாம் எதுக்காக பச்சரிசி போடுறோம் அப்படின்னா கிறிஸ்பாக வடை வரத்துக்காக போடுறோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தான் ஒரு கப்புக்கு போடணும் அதுக்கு மேலே போடக்கூடாது ஒரு கப்பில் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா கை தொட்டுக்கிறதுக்காக மாவு கையில் ஒட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தண்ணியில் நினச்சிட்டு நினச்சிட்டு போட போகிறோம் இப்போ எண்ணெய் சூடாக எடுத்து தண்ணியில் கை நினச்சிட்டு கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துட்டு நன்னா உருட்டி அதை கட்ட விரலால் தட்டிட்டு ஒரு ஹோல் நடுப்புற கட்ட விரலால் போட்டுட்டு மாவில் போட்டேன்னா கிறிஸ்பான வடை ரெடி ஆகிடும் எதனால் மெதுவடைக்கு நடுப்புற ஓட்ட போடுறா அப்படின்னா நன்னா ஈவனாக அது வேகணுங்கிறதுக்காக உளுந்து இல்லையா அதுக்காக இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஒரு வடையாக நம்ம அப்படியே தட்டி உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிறோம் தண்ணு கையில் தொட்டுனோம்னா அந்த மாவு கையில் ஒட்டிக்காது கையிலேருந்து விழும் ஈஸியாக எண்ணெயில் அதுக்காக தொட்டுக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் திருப்பி விட்டுக்கலாம் அடுத்த சைடு ரெண்டு சைடும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக வெந்துடுத்துனா கிறிஸ்பியாக வடை கிடைக்கும் இதுக்கு ஒரு தேங்காய் சட்னியோ வெங்காய சட்னியோ சாம்பாரோ உங்களுக்கு எது பிடிக்கிறதோ அதை தொட்டு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மொறு மொறு மொறுன்னு மெதுவடை ரெடி ஆகிடுது நீங்கள் வெங்காயம் வேண்டான்னு நினச்சா கூட அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்மளோட டேஸ்டியான மெதுவடை ரெடி ஆகிடுது இது எப்படி இருக்குன்னு நீங்களும் பண்ணி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு எங்களுக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ